最炎热的八月了，那我们应该挑一部跟八月有关的电影来看，你觉得怎么样呢，罗师傅？八月狮子座，所以是什么？男儿王二，对不对？<笑>八月最重要的一个节日叫父亲节。哦、oh, ，好。对<笑>，所以我们今天要讲的这个电影呢，它得到了奥斯卡最佳的男主角，那就叫做《父亲》。在节目开始之前，请大家不要忘了按赞、订阅、分享，还有开启啊，讲错了，再来一次，三二一，看。在节目开始之前，请大家别忘了按赞、分享、订阅，还有开启小铃铛哦。而且在我们每周三节目首播完之后，在礼拜四我们在 Podcast 会有完整版的节目内容上架，请大家也不要错过了。我们的新节目，解封吧！耳朵，我这次没有忘记，你不要 Q 我。啊、<笑>因为有时候节目录太长，但是又觉得骆师傅讲的又很有意思、很有意义的时候呢，就是很麻烦，你知道吗？对啊，所以。大家上班时间也很无聊嘛，<笑>上班时间很无聊，多听没有没有，多听一点，吸收一下星座知识也是不错的、啊，对不对？哦、嗯，好嗯，那今天我们就是要讲的是这个得到奥斯卡最佳男主角跟最佳改编剧本的这个电影，对、嗯，叫做《父亲》，我觉得超好看的，所以我当初看完，而且我其实是在什么十二月去年它上映的时候，我就去看了。就反而是姐夫还没看，然后我就一直催姐夫赶快去看。<笑>因为其实我觉得啊、嗯，就是我对英国电影这件事情啊，嗯、英国电影，<笑>英国电影的话，其实你要说它很有趣吗？有的会很有趣，但是你说它很沉闷吗？呃，可能也会有一点，就像日剧一样，慢慢的、温温的这样子而已、哦。那我觉得《父亲》在我还没看到任何剧情之前，我也觉得它是一个这样的电影。嗯嗯然后看完之后发现很重口，是吗？我看前二十分钟吧，<笑>然后又觉得嗯，这是发生什么事？四十分钟之后、嗯，我觉得它是恐怖片、惊悚片。<笑><笑>到了快结束的时候呢，它、嗯、应该是男主角安东尼·霍普金斯嗑药嗑太多的电影。<笑><笑>没有，没有，没有。为什么会这样讲？为什么会在剧中的所有的场面啊，或者是什么一直在交替变换、嗯？现在电影讲求的是反转，嗯嗯，越不可能的反转就会越让人家惊讶，嗯嗯，所以可对啊，我想太多了，对啊，对，我觉得你想太多，而且其实我对于他这个手法，然后这个题材，因为一开始我是冲着他的男主角跟女主角去看，两个都是。奥斯卡的最佳男演员跟最佳女主角，对呀、啊。然后女主角，因为我之前女主角是有追她 Netflix 的《王冠》里面，她演伊丽莎白女王，她也是因为因为演了英国女王而得到，<笑>应该前两年的一个奥斯卡最佳女主角。真的哈、哦，对啊，所以我就会很期待说，嗯、哇，这两个那个同台飙戏，然后会是怎么样的一个状况？哦，飙的乱七八糟的，<笑>真的很厉害啊！然后你就会觉得他是那种，嗯嗯嗯、他不是那种很奇花的，他就是那种，就真的是实力派演员的。你会觉得说他就是情绪的转折，他是用一种很内敛，但是很扎实的一种情感的互动啊，或者说那种情绪的角力啊，然后包括就是那个女儿，她看着爸爸的那个眼神里面是一种疼惜，然后无奈的那种。然后还有不会是给那种撒狗血的情绪一直冲出荧幕这样子。当一个电影它只有一个场景的时候，那你的演员再不厉害，那这个电影就没有可看性了，不是吗？可是它，我觉得也不是说只有一个场景，其实它那个场景一直都是一种大家来找茬的一个概念，你不觉得吗？<笑><笑>这就是我刚刚之前讲的嘛，啊、这就是我刚刚之前讲的，就是说、嗯、场景在某一段时间都有一些细微的变化。对，对，那这是表示说，就是我们今天要讲的这个主题，就是就是失智症的世界，他以一个失智症患者的视角去看这个世界，嗯、而不是从第三人称的那个视角去看他的
行为。没错，而且就是我当初想说，哦，又是跟失智相关的题材，那应该就是感人热泪，然后就是看到那个亲情的那个互动，然后让人家很感动，这样子，就没想到完全不是这一回事，就惊悚片呢、啊。<笑>这个电影不那么沉闷的原因，就是因为它不撒狗血，但是它的剧情的演进却让人家觉得越看越惊悚，越看越可怕。进而，在看完之后，你还会有一种那种核弹的那种爆炸力，你就想说：哇，我如果失职的话，我是不是看到的东西就跟他一样？就以我的角度来看，就是真的就是哇，他把那个失智这件事情，以及那种记忆混乱的那种海王星能量表演表现得淋漓尽致。因为基本上我们在讲海王星或者是双鱼座的时候，我们通常都会先跟浪漫啊、艺术扯上关系。那后来我们在过去的一些集数里面，我们也提到他跟迷幻药、安眠药，或者是我们一般讲的毒品。或酒精，任何我们会上瘾的东西有关系。那为什么都会跟这些东西扯上关联？因为是它都会有某种程度上的脱离现实，或者是让你觉得虚无缥缈。包括我们海王星在讲的最正面的是什么？就是它的慈悲、宗教还有艺术。往往我们在讲灵性。或者是艺术的时候，它都会有某种程度上虚无缥缈，或者是难以界定的一个成分在里面。因为像在电影里面啊，有不少的戏是女儿或者是看护要男主角吃药，对，所以所以所以这是有我觉得有惊悚片的成分，就完全吃。然后你我可是我会觉得说，因为我其实看到大概。四分之一的时候，我大概就知道导演他想要表达什么， wow. 所以我就还蛮 enjoy 在那个安东尼霍普金斯的一个主观视角以及他的感受里面。因为其实我其实比较不会像姐夫一样去去想说想太多、哦，但是我会觉得说我知道那个就是那个状况，因为其实我家的人他们好像年纪大，往往也是会以前外公或者是爷爷他们年纪大的时候都会有一点点。有这个记记记忆上面的一个错乱的一个状况，或者说会有一些模糊的状况、嗯，所以其实我很能够理解、嗯。然后我就会看说，哦，原来他们看到的世界是这样。对，嗯、尤其是之前在照顾就是长长辈照照顾外公的时候，那时候你真的就会觉得说，哦，海王星在一个人的身上产生能量的时候，它会是怎么样的一个情况？对，所以感触很深、啊。对，这个电影它是最佳改编。得到奥斯卡最佳改编剧本，因为其实在，在在我看的时候，我就觉得在这么一个封闭的场景里面，它应该就是一个舞台剧改编的电影。而且，其实在这个剧作家，他其实也有三部曲，一个叫做《父亲》，一个叫做《母亲》，一个叫做《儿子》。哦，儿子，所以儿子这部戏三部曲。儿子这部戏呢，其实也在筹备当中呢、啊，但是三部是没有关系的、啊哦哦。那我就期待。对对对，电影充满一个海王星的能量，是吗？嗯。那所以这个电影应该会是一个什么样的星座呢？我我觉得它是跟双鱼的主题是很呼应啦。虽然说就它的上映期间然、啊、后什么，的确是落在摩羯座的时刻。嗯。但是我觉得它就是双鱼座的能量很强大，就是。都在讨论双鱼的议题，对，因为就是一个错乱，然后药物，然后他的精神状态，<笑>对不对？就是或者是呃失落、丧失，就是因为海海王星它有一种失落，或者是说遗失、不见了的那种意象在里面。OK， 那这个星座、嗯、电影的主题星座很明显，那接下来要，我觉得这一题很难。最不明显的，对，最不明显的男女主角的星座。那、嗯、男女主角星座，嗯，那陆师傅，嗯，你想从哪一位开始呢？我觉得就安东尼霍普金斯。好，奥斯卡最佳男主角、啊、二度哦。对啊，嗯哼、嗯，对啊，因为虽然说他是一个就是有一点前后错乱、记忆丧失，但是我会觉得从他的。
理智或者说他的记忆还没有流失的这么多的状态底下，以及他的家庭的布置，虽然说我们有到后面已经渐渐会觉得他有一些住的地方是他女儿家，是安养院，是不同的地方。但是也可以看到，在一开始最一开始的时候，其实他那个家庭布置或什么的，其实我觉得比较肃穆，然后比较洗练。之前的一些透露的讯息里面，他有说他是工程师，呃，女儿说他是工程师，因为从第三人称去讲他的职业，应该就是不太会错、嗯，因为他自己讲，曾经自己讲说他自己是个踢踏舞者，啊、或者是在。马戏团工作，其实他由他自己口中说出来的，我认为可信度不是那么高。但是从他女儿口中说出来说，你不是一个工程师吗？那这个应该就是所谓的现实啊。我会觉得一开始他或许就是会用一种啊，你不要小看我哦，我以前是做什么什么什么的，我可是很聪明的哦。然后其实我觉得其实。当然，就是安东尼·霍普金斯的这个参考点不多，但是也可以看到，就是说，呃，摩羯座他在表现自己的时候，他永远会附加上一个头衔，或者是加上一个社会地位，来证明自己是不是聪明，是不是有钱。包括安东尼·霍普金斯里面讲，我是工程师，嗯、我是建筑师，还有一点，我可是很聪明的哦。对，你不要小看我。对，还有一点，我觉得不晓得洛师傅有没有看出来哈、嗯？其实。嗯，他其实是对自己的服装仪容是很重视的。见客一定要换衣服，即便是他穿睡衣，他要见客的时候，他要去换衣服，他要整整齐齐。但当然，我觉得这很，呃，英国人的个性会是这样子。那如果说，以星座角度来讲的话，或者不管是从这电影也好，或者是从从对于服装仪容这件事情来讲的话，嗯，那洛师傅会觉得他是什么样的星座？我觉得服装仪容会讲求自己服装仪容一定要整齐体面，不用到华丽的话，原则上我会觉得是处女、天秤跟摩羯这三个会比较。注重这这个部分，因为狮子他可能就会觉得我就是华丽、嗯，然后我一定要好好对对对，这是名名贵的登场，让大家都看得到我。可是你可以看到，在片中，安东尼霍普金斯他是一个，我要是一个体面、有礼貌，而且是有质感的、嗯。那这件事情就会跟我们的处女、天秤或摩羯会比较有关系、嗯，因为处女座他就是要打理好，让大家知道他是一个很规矩的、很有很有教养的。的孩子，那天秤他本呃，天秤他本来就是呃一个会注重门面跟平衡性，还有优雅的这个主题的。嗯、那至于在摩羯的话呢，他会要让自己打扮好，是让自己知道自己是在这个社会的福马跟这个社会的某个阶级里面。对对对。所以他这样子打扮，其实除了是让别人看起来是敬重的。也是建构他自己的一个自信心，跟自己的一个能量场的一个元素啦。所以，其实就非常简单的这个父亲安东尼霍普金斯这个角色呢，嗯、他呃、嗯，他就是摩羯座我。我觉得是摩羯座的可能性很大，而且你看他在角色设定上面，他会用工程师、建筑师，因为摩羯座在占星学里面，他掌管的其实是跟岩石，或者是山川，或者是那种。结构性的物体会有能量上面的连接相关，嗯、所以他的职业设定竟然就是一个跟摩羯很相关的建筑师或工程师。因为他就是一个土木工程，然后建筑结构的一个部分的一个呃职业色彩的人。父亲角色讲完，我们要讲一个是他的女儿 a n 我们再讲到跟照顾有关系的最有关系的两个职业。我们一定会提到的就是处女座，还有他的对宫双鱼座。哦，对，然后为什么处女座其实他就是古神星，他的古神星传说的时候，就是我们处女座的其中一个的守护星啊、呃，不是，那是混神星。混<笑><笑>神星是天蝎座，那处女座它其实有三颗守护星啦，就是呃古神、造神跟我们一般熟知的水星。那只是说，在古神跟造神里面呢，我们会看到比较多的是，呃，都是一个照料者，因为古神星是谁？是春神，也就是我们的明后，那个波塞芬尼的妈妈嘛，所以她是一个妈妈的一个
照照顾者的角色，然后谷物又是一个让大家都能够吃得饱、穿得暖的一个重要的来源，然后再来造神星，造神星是呃宙斯的姐姐，然后她呢是负责什么造神，就是关炉火。火生命之火，所以就变成说哦，人要吃饱穿暖，所以都是一个人你要活下来最基本的东西，所以也是一个手做的，你必须要去做才能够活下来，你必须要吃东西，你必须要去生活，你才能够活下来的一个能量。所以就是说，处女座他为什么在他的工作表现上，他会非常的在意他工作的表现，因为对他来说，这个就是他价值的存在，他星座能量价值的存在，然后他就会觉得说，他透过这个。实做，透过去教育、栽培，或者是去照顾，而展现他的星座能量的特质。所以 ，N 可能会是处女座。我们在这里面看到很大量的处女，那当然也看到很大量的双鱼的那个同情、失落跟悲悯的这个部分。因为我们想到，就是在照顾里面、嗯，除了我们刚刚讲处女以外，我们另外一边讲到另外一个很适合当照顾者。的星座，我们往往也会提到双鱼，因为双鱼它很能够同感、嗯、感同身受对方的痛苦，所以它在这方面，它可以有比别的星座有更多的耐心或者细心去面对这种穷苦的人，或者是说老年者、失意者。所以你会看到很多的宗教家也会跟双鱼的这个能量扯上关系、嗯。如果大家以后要找。看护或照护的话，请找双鱼座跟处女座、哦、<笑>是可以，但是也要看实际上的星盘。因为如果说当这个处女座他本身星盘中很多克相，或者是说他跟他要照顾的那个人的合盘里面有某种程度上面的克相的时候，这个处女看护可能会对这个呃受照顾的人可能会有比较多的一些状况。或一些负面的状况产生，这个有关于失智症这个电影啊，哈，其实，呃，市面上并不是市面上，就是在，<笑>对，市面上啊，对啊，嗯、不是太多、嗯。在这里呢，杰夫推荐大家看几部，我觉得非常感人的，因为因为父亲，我觉得他是惊悚恐怖片。<笑>感人的电影的话，我会推荐就是朱莉安摩尔的那个《我想念我自己》。然后还有一部日片，渡边谦演的《明日的记忆》，他也是把一个初患失智症状况演得非常非常的惊人。但是他就是比较有一点像是我们在讲那种什么一公升的眼泪，然后你会从第三者的角度看到他慢慢的变化嘛，对不对？还有柯林·佛斯跟那个 Stanley c o o c h 就是 Prada 恶魔的那个光头助理。嗯嗯对对对，那他们两个演的是一对的同志情侣，一个得了失智症之后，他去照顾他的故事，我觉得应该也是还蛮感人的。啊、我也想来看看。嗯，好，等<笑>你看完我们再来聊。不是因为我我喜欢那个光头的那个演员，因为我看过他很多戏，嗯、我觉得还还不错。对对对,对，他跟我们上次讲的《极速引爆》的赵宇正一样，他就是绝佳的绿叶，而且存在感十足。以上呢就是姐夫推荐大家可以去看的几部关于失智症有关的电影啦。你如果觉得时间很长，你一样可以在我们的 podcast 上可以听得到最完整的节目内容。那节目节目名称叫做《解封吧耳朵》。